السلام عليكم مرحبا انا احمد مؤيد ان شاء الله بهذا الفيديو شكو يابا شكو لا لايت احمد اه اعطيني باك لايت فل لايت كي لايت السلام عليكم ان شاء الله بهذا الفيديو راح نكمل الجزء الثاني من سلسله الفارماكولوجي بقناه فكر التعليميه بالفيديو الاول شرحنا عن الابزوربشن وبهذا الفيديو ان شاء الله راح نكمل البارت الثاني من الفارماكوكينيتكس اللي هو الديستريبيوشن راح نبدي بتعريف مبسط الديستريبيوشن بعدين راح ننتقل للبلازما وتاثيرها على الديستريبيوشن وايضا راح نحكي على البيرميبيليتي مال الشعيرات الدمويه وشنو ايضا راح تاثر على الديستريبيوشن واخر شيء راح نختم بالفوليوم ما ديستريبيوشن فابقوا يعني الديستريبيوشن هو البروسيس اللي راح يتم بيها انتقال الدرج من الفاسكولار سبيس الى الاكسترا فاسكولار سبيس مثل ما شرحنا بالفيديو الاول بالحلقه الاولى اللي تقدرون تشيكوها بالشاشه ده بالكورنر جوا الشاشه تمام مثل ما شرحنا راح يصير ابزوربشن للدرج ويروح للبلاست ستريم ورا ما يوصل للبلاست ستريم لازم ينتقل ويروح لجميع اجزاء الجسم وان هو البلاست ستريم راح يظل يفور فراح ينتقل من هاي الفاسكولار سبيس اللي تشكل الاوعيه الدمويه والشرايين الموجوده من الانسان للاكسترا فاسكولار سبيس اللي راح تشكل الانترستيشن فلويد اللي بين الخلايا او التشوز حلو الحكي زين هذا هذا الدراج لما راح يفور عبر ويا البلاست سيركوليشن هاي راح يظل يفور لحد ما يلقى الاكتف سايت مالته شنو هذا الاكتف سايت؟ الاكتف سايت هو المكان اللي راح هذا الدراج ياثر عليه ويسوي افكت حلو الحكي مثلا انتي هيستامينز انتي هيستامينز هي دراجز ينطوها حتى سوي بلاك للهيستامينز ريسبتورز اللي موجوده بجسم الانسان بمعنى راح يكون هذا هو الاكتف سايت اي مكان بهيستامين ريسبتور جسم الانسان راح يكون هو الاكتف سايت مع هاي الانتي هيستامينز اكو دراجز ثانيه مثلا ما تروح بس الاكتف سايت تروح في شيء اسمه ان اكتف سايت مثلا فاليوم او الدراجز اللي عاده تسوي اكشن على السنترال نيرف سيستم تكون هاي نان بولر راح نطرق لهذا الموضوع يعني بالفيديوهات الفيديوهات الجايه ان شاء الله تكون هاي نان بولر فيصير لها اكوميوليشن ان ذا فاتس بالجسم تمام فهذا ان اكتف سايت هي ما تسوي اي شيء هناك وان اكتف سايت هي الاكشن مالتها يكون بالبرين بالسنترال نيرفس سيستم اوكي لكن قبل ما ندخل باي شيء احنا لازم نعرف المكان اللي موجود هذا بي اللي موجود هذا الدراج بي وشنو تاثيره اللي هو الفاسكولار سبيس شنو بيها الفاسكولار سبيس بيها بلاد اكو معلومه تقول انه 55% من التوتال بلاد بادي فوليوم هو بلازما يعني بمعنى احنا اذا عندنا مثلا واحد وزنه 70 جرام 70 كيلو جرام نضربها بهالقد تطلع تقريبا 4 لتر بلازما هاي ال 4 لتر من البلازما هي اللي راح يرتبط بيها هذا الدراج ليش راح يرتبط بيها؟ عادة اي دراج موجود بالبلاست ستريم هذا او بالبلاست سيركوليشن عنده افينيتي حتى يرتبط ويا هاي المولكيولز مع البلازما اوكي؟ احنا مثل ما شرحنا بالفيديوهات اللي قبلها ايضا الدراجز اللي عندنا يا اما ويك اسيدز او يا اما ويك بيسز. الاسيدز راح ترتبط ويا الالبومين اوكي والب... والويك بيسز راح ترتبط ويا الجلايكوبروتينز تمام؟ فاذا نشوف هيك بالصوره البلازما هاي هي عباره عن سسبنشن او عباره عن ماتريكس تتكون من الكترولايتس كلوتنج فاكتورز بلاد سيلز كربون دايوكسيد والاهم انها تتكون من البروتينز هذول اللي حكينا عليهم. الفاسكولار سبيس او الارتري هذا مثلا بدنا نشوفه يتكون من مثل ما قلنا عندنا البلازما هاي وعندنا ايضا هذا الدراج ومثل ما قلنا ايضا انه هذا الدراج عنده افينيتي حتى يرتبط بهاي البلازما اذا فرضنا انه هذا الدراج هو ويك اسيد فهاي البلازما راح تكون البومين اوكي الالبومين اصلا يسموه هو ذا ريزيرفر اوف ذا دراجز ان ذا بادي لانه يتحكم او يرتبط بهوايه بهواي دراجز تمام اوكي زين هسه منطقيا إذا هذا الدراج مرتبط بالألبومين فحجمه صاير جدا كبير وصار مولكيول مثل الكومبلكس هو الألبومين هل راح يكون أكتف؟ أكيد لا راح يكون إناكتف تمام؟ من راح يكون أكتف؟ الفري دراج اللي ما مرتبط بهذا الألبومين 99% من الدراج الموجود بالبلاد سيركوليشن تمام؟ يكون مرتبط بال بالبروتينز هاي اللي هو الألبومين و1% فقط هو راح يكون الفري دراج بس اكو هنا معلومه جدا مهمه، هاي ال 1% اللي هي الاكتف واللي هي يحتاجها مجرد ما انه يصير لها اليمينيشن، اكسكريشن، ميتابوليزم، مباشره الالبومين هذا يحرر الدراج المرتبط به ويرجع للفري دراج حتى يخلي اكوليبريوم بين الفري دراج وبين الباوند دراج تو ذا البومين، فاني دائما عندي ذا سيم كونستريشن اوف ذا فري دراج 
محفوظ عن طريق البلازم الالبومين هذا اللي هو راح يصير راح يسوي اكشن از ا ريزيرف الان ننتقل الى الفاكتورز اللي راح تاثر على الدستريبيوشن اول فاكتور مثل ما هو معروف البلاد فلو البلاد فلو انا اذا عندي منطقه من الجسم اكبر من الاخرى بمعنى الدستريبيوشن هاي المنطقه راح يكون مور تشانسز وراح يصير الدستريبيوشن اكثر اوكي والعامل الثاني اللي هو الاهم اللي راح نركز عليه اللي هو الكابيلاري بانوريت شنو الكابيلاريز؟ الكابيلاريز هي الشعيرات الدمويه اللي راح يتم بها اللي هي اخر محطه للانتقال للدراج من الفاسكولار سبيس الى الاكستر فاسكولار سبيس هاي الشعيرات الدمويه الدقيقه توصل الى جميع اجزاء الجسم وهي نهايه الدست سيركوليشن هاي الى التشوز او الانترستيشن فلويد اوكي هاي الشعيرات الدمويه الهيستولوجيكال ابييرنس مالتها هيستولوجيكال التكوين النسيجي مالتها يختلف من مكان الجسم الى اخر راح نقارن المكان المكان الاول هو بالليفر الشعيرات الدمويه اللي تروح للليفر اذا نشوف البيسمنت البيسمنت ممبرين مالتها يكون اول شيء مو كونتينوس وبي فراغات هاي الفراغات يسموها سلايد جانكشنز بمعنى انا اذا عندي اي دروج داخل هاي الشعيرات الدمويه رايحه للليفر راح يقدر ينتقل مباشره من خلال هاي السلايد جانكشنز اللي موجوده بهاي الشعيره الدمويه. اوكي؟ بينما انا اذا قارن مكان ثاني بالجسم اللي هو الدماغ البرين. البرين الشعيرات الدمويه اللي تروح البيسمنت ممبرين مالتها يكون كونتينوس مالت ما بي اي جونكشنز او اي فراغات. تاي جونكشنز صغيره كلش بس تقريبا لا تذكر لا تؤثر ايضا. وايضا تغطي طبقه من الفاتس تقريبا او يعني نون بولر. بس تغطي هاي هاي الشعيرات الدمويه. بمعنى راح يكون جدا صعب للدراج انه يخترق هاي الشعيرات الدمويه. وهاي الحواجز هذا البيسمنت مبرين الكامل وهاي الغطاء اللي فوق الشعيره الدمويه يسموه بلاد برين بارير. هذا البلاد برين بارير يشكل مشكله مو مشكله بس يعني عائق لجميع الدراجز انه تمر من خلاله. بس دراج او يعني دراجز معينه راح تقدر تمر من خلاله اللي هي مثل ما شرحنا بالفيديو الاول. البيسكس اللي تكون لازم تكون نان بولر اذا كانت نان بولر هوايه نان بولر كفايه قاعده شبيه ذي بشبيه لايس اوف زايك راح تقدر تخترق مباشره هذا هاي الطبقه هاي الكابيلاري هاي تخترق غشائها وتوصل للبر الموضوع الاخير اللي راح نحكي عليه بهاي الحلقه هو الفوليوم اوف ديستريبيوشن الفوليوم اوف اوف ديستريبيوشن هو المقياس لمدى انتقال او ديستريبيوشن مال الدواء لجميع اجزاء الجسم مقارنة بتركيزه في بلازما الدم، شو يعني؟ يعني انا مثلا اذا ناطي لوراتيدين 10 ملغ او المريض معين، هذا اللوراتيدين راح اول شيء يكون بالبلازما اذا انا ناطي انجكشن يكون بالبلازما يرميه، بعدين يتوزع الى اجزاء الجسم هاي، اوكي؟ لما يتوزع الى اجزاء الجسم تركيزه بالبلازما هاي راح يقل مثل ما شرحنا سابقا، تمام؟ فاذا حسبنا الفوليوم اوف ديستريبيوشن هو الدوز تمام؟ على الكونستريشن مالته بالبلازما فأنا إذا نعطي 10 ملي جرام من لوراتيدين اللي هو 10 على كونستريشن مال البلازما اللي قسناها خلينا نقول مثلا ورا ساعتين طلع 0.1 على سبيل المثال بمعنى الفوليوم اوف ديستريبيوشن هنا عندي أنا مثلا 100 ملي بس واحد ياخذها منطقيا 100 لتر أنا الجسم كله عندي ما يطلع لا ما يوصل مستحيل يوصل 100 لتر فهذا يسموه جاست ابيرنت يعني مقياس مو مو ثابت أو مو مو صحيح 100 بس راح يعطينا فكرة مبدئيه عن انه هل الدراج هذا صار له كثير فالفوليوم اوف ديستريبيوشن مالته راح يكون هوايه او صار له ديستريبيوشن خريف فالفوليوم مال ديستريبيوشن مالته يكون اقل. وبهذا نصل الى نهايه الفيديو هذا اليوم. تكلمنا اول شيء عن الديستريبيوشن وحكينا عليه وعرفناه، بعدين انتقلنا الى البلازما الدم وشلون الواحد بالمية فقط هي تكون الاكتف وهي الفري دراج، وبعدين انتقلنا على البيرميبيلتي مال البلاد كابيلاريز. وشلون تختلف الهيستولوجيكال ابيرنس مالتها من مكان من الجسم الى اخر، ولهين الفيديو بالتحدث عن الفوليوم اوف ديستريبيوشن. اتمنى شات كان هذا الفيديو موفق ودعمونا، سوونا سبسكرايب ولايك، سووا شير، شكرا. شو الموضوع؟